Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFB et il est temps de s'attaquer à l'histoire courte concernant Fina. Je vous le rappelle que je fais ces histoires courtes après avoir fait la saison 1 et la saison 2 euh, de FFB. Ah. Jusqu'à présent, la saison 1 est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la saison 2. Je ne sais pas si ce sera le cas pour les trois dernières histoires, nous verrons bien. De toute manière, je place dans les fiches la saison 1 et la saison 2 de FFB, mais également la playlist avec les différents événements qui jusqu'à présent sont sortis. Mais bon, je rajoute tous les nouveaux événements également là-dedans, donc euh, la playlist entre guillemets grandit avec le temps et avec les nouveaux événements qui sortent. Donc n'hésitez pas à aller la voir également. Il y a également des... ces événements mettent parfois en scène des personnages, de nouveaux personnages, donc euh, entre guillemets des personnages secondaires. Mais parfois ça met également en place euh, avec des personnages principaux, principaux et donc euh, bah, rajoute un peu de background aux personnages que nous connaissons tous avec euh, FFBE. Saison 1, saison 2 et bah, après saison 3. Allez, on va commencer. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Là, on reprend depuis le début de l'histoire courte avec euh, la Swell, au moment où Fina et la Swell s'étaient séparés. Merci de m'avoir amené jusqu'ici. Je vais faire le reste du trajet toute seule. Les environs sont encore à faire cette monstre. Je t'accompagne jusqu'au temple. Non, je t'assure que ça ira. Je dois me débrouiller seul. Et puis, si je continue à me reposer sur toi, la Swell, mon autre moi me rirait au nez. Je comprends. Promets-moi d'être prudente. Promis. On se revoit plus tard. Et le temple de la terre. Logique, c'est la... sa destination. Mon autre moi. Tu es là, pas vrai Tu nous as tous protégés, et tu es allé jusqu'à te sacrifier pour empêcher que la porte ne s'ouvre. Le monde est sauvé, et c'est grâce à toi. Mais depuis... Rain. Rain a disparu, et nous ignorons où il se trouve. Rain essaie de, so de repousser seul, et d'un coup, il a disparu. Nous menons des recherches, mais elles n'ont pas encore porté leurs fruits. Je sais qu'il est toujours en vie. C'est forcément le cas. J'en suis sûr, et pourtant... Pourquoi ai-je le cœur si lourd Si empli de peur et de chagrin. Mais... Quelle est cette lumière Où sommes-nous J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Est-ce que ça pourrait être une version passée de Paladia Est-ce que c'est l'autre moi Fina Qu'est-ce que tu fais Oh, tu gardes. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera sur le champ de bataille. Peut-être devrais-je commencer à t'appeler Veritas des Terres maintenant Veritas des Terres Ça te va bien. Ce n'est pas aussi arrogant que toi. Ça doit en effet un certain style. N'est-ce pas Je trouve que ça me va comme un gant. Attends, c'est pas pour ça que je suis venu te voir. Pourquoi qui tu Eldor Je n'arrive pas à comprendre. Donne-moi une bonne raison. Eh bien... Je crois que j'en ai juste envie. Juste ça Une envie Je croyais qu'en tant que rivaux, nous étions liés. Je croyais que nous nous étions jurés de combattre ensemble. Je n'ai pas juré une telle chose. Ce n'est pas une excuse valable. Tu es un atout précieux pour l'armée qui t'a accepté en tant que guerrière. Qui est-ce qui ne va pas à Aldor pour que tu décides de partir 
Je ne vois qu'une seule raison. Tu as de avoir aucune d'avoir été la première Kobe à subir des transformations physiques. C'est bien ça Ce n'est pas ça. C'est grâce à ces transformations que tu es créé comme un démon. Moi, au contraire, je t'en vis. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas la raison. Oh, j'ai compris C'est forcément à cause de, le, de la leader de S. Le désir de pouvoir de Uracha frise le mal pur. Que t'a-t-elle dit Réa. C'est elle qui t'a transformé en sujet d'expérimentation. Alors c'est plus sur toi que n'importe qui. C'est évident qu'elle veut que tu reviennes près d'elle. Mais je... C'est garde. Qu -qu Quoi Tu perds le sens de la mesure. Cesse donc tes élucubrations. Oula, oula, oula. Cesse donc tes élucubrations. Je vais... Arriver. Alors dis-moi la vérité. Si j'ai besoin de comprendre... J'ai besoin de comprendre. Pourquoi te battre pour S à la place d'Aldor Je t'ai déjà dit, j'en ai juste envie. Il n'y a rien à dire d'autre. Tu restes à Aldor, notre victoire est assurée. Et nous pourrons nous battre côte à côte aussi longtemps que nous le voudrons. S n'obtiendra jamais son indépendance. Si tu es capturé, tu n'as aucune garantie d'échapper à une exécution. A l'époque, la guerre opposant Aldorias venait juste de commencer. L'autre moi avait décidé de se battre pour S. Et se pourrait-il qu'il y ait des habitants de S dans les parages Mon autre moi peut-être qu'elle est ici pour rencontrer ces gens de S. Je dois la trouver et voir de mes propres yeux. Si ce que tu dis est vrai, je comprends mieux pourquoi tu as fait tout ce chemin pour venir ici en cette période. C'est malheureux, mais on connaît les deux personnes, donc c'est vrai que c'est étonnant. Tu veux soutenir les habitants de S Ta force est plus que bienvenue. Ah non, juste Dans la saison 1, d'où le personnage vient, on ne connaît pas cette personne. Dans la saison 2, par contre, on la connaît. Tu as été formellement reconnu par l'armée d'Aldor. Ils t'accueilleront sans doute à bras ouverts. T'as trop dit quelque chose à propos de S non, pas du tout. Uraïcha. Je suis venu ici uniquement parce que le cœur m'en disait. C'est tout. Alors, Skafina, je vais être franche avec toi. Tu, es cert tu as certainement déjà compris où nous mène cette bataille. Oui, j'ai quelques idées de comment les choses vont évoluer. Alors, va les retrouver, Fina. Tu es libre, maintenant Tu sais, pour Aisha. Aldor est une ennemie redoutable. La souris, elle va probablement échouer. Je ne suis pas venu ici pour te remercier pour ce que tu as fait pour moi ce jour-là. Je suis libre de choisir qui je veux combattre. Et je choisis d'affronter des ennemis puissants et de rendre possible la possible. Assis. Fina Obscure, ou devrais-je dire, guerrière d'Aldor Que veux-tu, Amère Rowan, attends Mère est la chef de S. Je ne permettrai pas que ce soldat d'Aldor l'approche si facilement. Tes élans guerriers sont remarquables, mais c'est là la seule chose qui est remarquable chez toi. Très bien, allons régler ça dehors. Je vais vous faire tous réaliser à quel poids vous ne faites pas le poids. Que faites-vous ici je suis venu vous rejoindre, ça me ferait un grand plaisir si vous pouviez vous dépêcher de m'accepter dans vos rangs. Vous rejoindre Mais vous êtes avec Aldor Vous voyez tout ceci sans le, sous, sous le mauvais angle, je connais la véritable pouvoir d'Aldor. Où est Fina nous lui avons préparé une chambre. Elle y attend. Elle n'était aucunement blessée. Bien, merci. Je me suis acquitté quand la situation s'est emballée, mais tout le monde a l'air d'aller bien. C'est parce qu'elle s'est retenue. Je suis content de n'avoir perdu aucun camarade, évidemment, mais... 
Luc ne pense pas qu'on puisse lui faire confiance, c'est ça Ça ne changerait au fait qu'elle a trouvé une faille et nous a pris au dépourvu. Et ce, sans même sourcier. Si elle rejoignait S, elle serait un atout formidable à notre armée. Mais pourquoi S N'a-t-elle pas euh, une opinion défavorable à votre égard, mère Parce que je l'ai forcé à être dans le cadre de nos recherches en modification corporelle. Seul au monde, cette fille aux origines inconnues a été choisie pour être le sujet de nos recherches. L'expérience l'a changé en un monstre terrifiant, ne pouvant rien d'autre faire d'autre que de passer tout son temps sur le champ de bataille, à ce qu'on raconte. Oui, c'est ce que tout le monde raconte. En vérité, Fina a été élevée dans un centre de recherche d'Aldor. Sa, puissance... Sa puissante magie a attiré mon attention, aussi me l'a t amené, et elle a passé plusieurs années sous mon aile. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, et du fait que son pouvoir venait de la lignée de S, je débordais d'enthousiasme. Et comme j'étais sa tutrice, j'ai fait valoir mon droit à la ramener à la maison. Attendez une minute, mère. Dans ce cas, cette histoire selon laquelle elle serait votre premier cobet. À l'époque, la procédure pour l'immortalité était encore expérimentale et trop dangereuse pour les humains. J'étais sur le point d'abandonner. Mais cette fille, tout juste délibérée d'Aldor, s'est portée volontaire pour être cobet, car elle voulait m'aider. Je m'y suis fermement opposé. Mais mes paroles sont tombées dans l'oreille d'une sourde, et sa demande a été acceptée. Vos recherches sont donc poursuivies. Grâce à elle. Grâce à elle. Oui. Quelques années plus tard, nous avons développé une version plus sûre de la procédure. C'est celle-là que nous avons subie, toi et moi. Cette dette n'a toujours pas été payée. Et pourtant, devrais-je lui demander de porter un autre fardeau Mère. Je ne connais pas tous les détails de son passé. Et même après avoir écouté ce qu'elle avait à dire, je ne vois vraiment pas ce qu'elle a à la tête. Rowan. Cela dit, elle est venue à nous en pleine connaissance de cause sur la guerre acharnée qui se prépare. Des actes anti sur ses convictions. Et tu... Il est clair qu'elle est convaincue que S vaut la peine d'être défendue. Moi aussi, je répondrai de mes propres convictions. Je jure de projeter tous les soutiens de S, y compris Fina. Rowan. Merci. En tout cas, on en apprend un peu plus sur le passé de Fina. C'est un choix de bataille. La guerre avait déjà commencé. C'est l'autre moi et le seigneur noir, Reagan. Va être autant d'ennemis si facilement. Véritas et ténèbres, en effet. Et personne ne nie ton talent ni ta puissance. Mais maintenant, c'est moi ton adversaire. Fina, il y a quelque chose dont je souhaite discuter avec toi. De quoi veux-tu parler Tu veux me dire tes dernières volontés ou... et ton testament ou quoi Je veux que cette guerre cesse. Cette guerre a déjà coûté plus de vie que nécessaire. Je le sais aussi bien que moi. Plus le conflit dure, plus les gens meurent. Des deux côtés. C'est vrai. Plus vite nous vaquons Aldor et déclarerons la dépendance d'Es, plus vite tout ceci sera fini. N'y a-t-il aucun moyen de gagner votre indépendance sans combattre Je ne vois pas comment cela serait possible. Aldor est celui qui a commencé cette guerre au premier lieu. Ne me dis pas que tu veux que l'on s'associe à la même table, s'assoie à la même table de, que nos, nos oppresseurs pour discuter avec vous maintenant. Je ne veux opprimer personne. Je veux juste trouver un moyen de faire entendre vos voix sans tout ce que sans verser inutilement. Pfff. Tu es responsable de tout ça et maintenant tu veux t'enfuir avant de te prendre une raclée, c'est ça Tu te trompes. Le peuple d'Est a suffisamment souffert. Nous avons essayé de faire entendre nos voix jusqu'à ce que le combat soit l'unique option qui nous reste. Alors, ne reste pas planté là en me disant que tout ceci aurait pu être résolu pacifiquement. Il sort que je sois le dernier des huit sages. Fascinant, je pense que l'heure est venue pour moi de faire mon retour. Mais d'abord, il faut combattre.
Voilà. J'ai foutu une claque et t'as arrêté. Encore debout. Je ne tomberai pas. En tout cas, pas avant toi. Espèce de... Nous sommes tous les deux puissants. Et à travers ce pouvoir, nous avons la capacité de pouvoir faire changer les pensées et les actions du, de pays entiers. Eh bien alors, aurais-tu l'attention de me sceller moi aussi comme les, comme les huit sages Je vois. Donc, en me scellant, tu pourrais renverser tout S en un seul coup rapide. Je ne te scelle pas dans le but de vaincre S. Je forcerai votre dirigeant Uraisha à venir discuter autour d'une table. Tu lui faire Je n'ai pas l'intention de lui faire quoi que ce soit. Je souhaite simplement discuter de ton a... de... de ton indépendance. De, l... de votre indépendance, plutôt. À moins que nous nous réconciliions votre indépendance, les braises de cette guerre ne s'éteindront jamais. Et les puissants Aldor souhaitent vraiment mettre un terme à cette guerre. Aldor est vraiment prêt à re reconnaître notre... Ah, <coughs> je vais y arriver. Aldor est vraiment prête à reconnaître notre indépendance Comment puis-je m'assurer que c'est la vérité si la dépendance n'est pas reconnue et le sang continue de couler, alors je donnerai un ultimatum à nos dirigeants. Ils peuvent accorder son indépendance à S. Dans le cas contraire, les huit jurés soutiendront S. Je te donne ma parole. Qu'aussitôt que les termes de la paix auront été convenus, nous te libérerons. Je n'ai plus de force après ce dernier combat. Tu veux me sceller Fais-le. Je ne peux plus te stopper désormais. Toutefois, j'ai une faveur à te demander. Reagan. Il y a quelqu'un à S. Quelqu'un qui s'est toujours inquiété pour moi. Lorsque j'étais complètement enfermé, cette personne m'a aidé à me libérer. Je veux dire... Alors s'il te plaît, protège S. Évidemment. Je vais commencer les préparatifs pour les négociations de paix. Non. Impossible Nous ont-ils tourné le dos C'est... Ce dont Rain et les autres parlaient. Est-ce que c'est Ranchelt Et cet enfant C'est Rain Mon bras va bien maintenant, tu l'as guéri. Je n'ai pas guéri ton bras. Je t'ai seulement aidé à reprendre le contrôle. Eh bien, merci pour ton aide. Mon père m'a dit de me débrouiller tout seul, alors je ne savais pas vraiment quoi faire. Regan peut être plutôt dur, pas vrai C'est vrai. La dernière fois aussi. Il a cherché un moyen de guérir mon bras, ce n'est pas juste un bon père. Mais il est super fort. Et il sait absolument tout sur tout. Oh, je sais. Je vais lui demander de te sortir de là. Je suis sûr qu'il sait comment faire. As-tu pas envie de retrouver ta liberté Étrange. J'ai comme le sentiment que quelqu'un m'a déjà posé cette question il y a fort longtemps. On m'a demandé si je voulais être libéré, et dit que je pouvais rentrer chez moi. Cela doit vouloir dire que je suis enfermé ici depuis un sacré moment. Merci, Rain. Toutefois, je vais rester ici pour le moment. Quoi Pourquoi Vois-tu, le cristal protège de nombreuses choses. On ne peut pas en disposer si facilement. S'il se brisait, le monde entier sombrerait dans le chaos. Nous devons donc y faire très attention. Le monde entier dépend de ce cristal. Je ne savais pas. Rain, je vais devoir m'en aller. Hein Attends Je voudrais bien continuer à voir une femme nue Un peu étrange, un cristal totalement transparent, une finue. 
Mais à ce propos de la... Mais... Et à propos de la Swell, mes parents vont aussi bientôt rentrer à la maison. Ta rencontre était suffisante. Si jamais je te revois, j'ai bien peur d'avoir envie de quitter ce cristal. Aujourd'hui sera notre première et dernière rencontre. D'accord Mais je verrai toujours sur toi. Prends soin de toi, Rain. Attends Ah, qu'est-ce qu que je fais ici Je voudrais jurer qu'il y avait quelqu'un juste ici. Hmm, Peut-être que j'ai juste rêvé. Tout commence maintenant. Que ma masse de vengeance brise cette éternité de mensonges. C'est le moment où le cristal m'a donné vie. Et est-ce le moment où Rey et les autres ont commencé leur aventure C'est vrai. Pendant ce temps-là, moi, je faisais de mon mieux pour rester à leur niveau. Rey, la Swell, je me demande... C'est quoi exactement un compagnon Ou un ami Qu Quoi euh, J'ai jamais vraiment réfléchi. Cet enfant, qu'est-ce qui a bien pu engendrer sa naissance Bon sang, qu'est-ce qui m'est arrivé également Qu Quoi Je peux entendre mon autre moi, au plus profond de mon esprit Ah, il semblerait que ce soit mon, mon tour d'être enfermé à l'intérieur de cette fille. Devenir ami ou compagnon, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Mais comment Comment ça arrive Ça devient compliqué, là. Ce monde, ses habitants, cette fille ignore absolument tout. Parfois, il arrive que nous agissions non pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre. Ceux que nous inspirent de telles actions sont nos compagnons, nos amis. Agir non pour soi-même, mais pour quelqu'un d'autre. Si on peut faire ça, ça veut dire qu'on est amis Cette fille, où va-t-elle être Je ne veux pas seulement être un poids pour vous deux. Je me suis dit que ça vous aiderait un peu. C'était donc ça. Voilà pourquoi tu es allé seul dans le désert. Fina, je suis désolé. J'ai été injuste envers toi. Envers toi. Et je peux te le jurer maintenant. Tu n'étais pas un poids pour nous. Tu ne le seras d'ailleurs pas. Tu as autant le droit d'être ici que nous. Nous formons une équipe. Merci, Laswell. Je suis... Je suis tellement content d'entendre ça. Hmm, je comprends mieux. C'était donc un effet secondaire du cristal. Euh, je n'avais aucune chance de leur porter contre celle que j'ai toujours rêvé d'être. N'empêche, mon imagination m'étonne moi-même. Si je n'avais pas été emprisonné dans ce laboratoire, serais-je vraiment devenu comme elle Libre. Sa sœur est entourée par de merveilleux amis. J'ai intérêt à ne pas ménager mes efforts si j'espère toujours lui ressembler. Un effet secondaire du cristal. J'ai été imaginé par mon autre moi. C'est la tour de cristal que nous avons gravi ensemble quand nous poursuivions seuls. C'est là que ma puissance s'est mise à faiblir et que mon corps a commencé à disparaître. Voilà pourquoi tu m'as appelé dans un tel endroit si soudainement. Vous voulez que je combatte Behemoth 
C'est un rôle plutôt difficile à remplir. Pendant que tu fais cela, nous ralentirons l'ouverture du portail, d'accord Quel est ton plan exactement en faisant cela Je retournerai au temple de la Terre pour restaurer le sceau. Mais comment Le cristal de la Terre a été détruit. Je sais. C'est pourquoi je vais devenir le nouveau cristal. Je vais enfouir mes pensées et mes sentiments en moi. C'est possible Pourras-tu revenir en arrière J'ai bien peur que ce soit un aller simple. Nous n'avons pas le temps de rester les bras croisés et d'en discuter. Quelqu'un doit être sacrifié. Voilà, je vous ai tout dit. Et il n'y a aucun autre moyen Non. Pas si on veut sauver le monde. Si on veut sauver le monde... Je n'aurais jamais cru ça, entendre ça de la bouche de la démon de S. Évidemment que je veux sauver ce monde. La personne que j'aime en fait partie. Il est hors de question que je n'agisse pas. Rain, j'aurais voulu rester à tes côtés pour toujours. Mon autre moi, tu dois continuer à vivre. Tu vois, une petite fille solitaire qui disait vouloir protéger les autres. Sans attache, libre de voler de tes propres ailes, honnête et pure. Je suis heureuse que tu sois tout ce que j'ai toujours voulu être. Est-ce que l'autre moi serait à retourner au temple de la terre Eh bien, le maître du temple est de retour. Tout porte à croire que la situation n'a fait qu'empirer pendant mon absence. Avant de me reposer, je dois m'occuper d'une chose ou deux. Je n'abandonnerai jamais. Je refuse de laisser tomber. C'est cela. C'est ce qui fait que ce que tu es, Reine. Cette voix, Fina Où suis-je Près de moi tes pouvoirs, j'ai besoin de ta puissance. Désolé, mais non. Je fais maintenant partie du temple de la terre. Reine, je veux me transformer en cristal. Et une fois cela fait, le monde sera à nouveau scellé. Ferme le portail une fois la transformation achevée. Cette fois-ci, je ne serai pas simplement scellé. Je ne ferai plus cœur avec le cristal. Il faut donc se dire adieu. Nous ne nous reverrons pas. Inutile d'être triste. Une fois que j'aurai disparu, Tafina devra être sauvée. Hmm. Tu pourrais te reconnaître tant de choses. Mais tu ne sais rien. Et c'est pour ça que tu n'es pas celle qui doit disparaître. Ce rôle me revient, moi qui ai vécu si longtemps. Elle ne peut pas. Je t'ai destiné à conquérir Rain. Et si je venais de disparaître comme ça, il ne m'oublierait jamais. Pourquoi suis-je venu au monde Est-ce vraiment ce que tu souhaitais Serait-ce un fragment de cristal Ce n'est pas trop tôt. Il n'a pas changé, on dirait. Toujours la tête dans la lune. Il est difficile pour moi de rester sous cette forme. Tant que je le peux encore, je vais te transmettre l'intégralité de mes pouvoirs. Tu es encore incomplète. Mais à partir de maintenant, tu vivras pour nous deux, en tant que seul et unique Fina. Alors, prépare-toi. Je... Fina, tu seras mon héritage et mon avenir. Mon pouvoir, tout ce que je suis, vivra en toi. Relève, relève la tête, tu es moi, tu es forte. 
Je ne peux avoir que Fina dans, dans, dans ce truc. Quelle que soit la configuration que je faisais, ils veulent que Fina. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire encourager s'il faut, mais bon. Ils m'en parlent. On est la seule à attaquer, donc. Euh, vous mieux attaquer. Bon, on va tester la magie blanche. Ouh, ça va être long Moi, euh, ça me rend de la vie, c'est déjà ça. On va utiliser quoi d'autre Technico apprise auprès de l'autre final, usage de la magie. Ah, c'est cool ça En plus, elle me soigne. <rire> euh. Restaurer, ok, ok. Usage de la force, technique apprise auprès de final. Ok, c'est plutôt cool comme système. Moi, c'est à chaque fois plus de lumière, fiche de dégâts, c'est sur mon soit supérieur, c'est sur mon ce qu'on a eu juste avant. Usage optimal de la force, technique à prise auprès de Fina. Pas de l'autre Fina. Arc punisseur. Continue comme ça. Un coup de fouet, par contre, je suis pas sûr que ça nous aide. Vœux honnête. Ça, c'est le truc et... ça qui va à chaque fois. Ok. Transfert, soit supérieur, plus de ok. Autre chose par hasard ici Non, pour l'air non. Bon, bah, on va faire euh, celui-là. Hein. Continue d'aller de l'avant sans jamais reculer. Réponse. Méthode. C'est quoi cette fois-ci Méthode de contre. C'est un peu long, hein, on est d'accord. D'ailleurs, je vais peut-être faire euh, encourager, tiens, voilà. On dirait de peut-être frapper un peu plus fort. Ton pouvoir ré réside dans les sentiments que tu portes à ceux qui te sont chers. Arcane magique. Ah oh bah voilà. Aussi difficile que ça puisse paraître, vous vous y êtes habitués tous très bientôt. Tant de saisir tout ceci de mieux, du mieux que tu peux. Fina. Je sens ton pouvoir parcourir chacune de mes veines. Il diffuse une chaleur si douce. Mais sa douceur a aussi quelque chose de douloureux. Nif. Merci. Fina. Je te promets de retrouver Rain. Je le retrouverai, quoi qu'il m'en coûte. Ne te fais aucun souci pour nous. Repose en paix. La prochaine fois que je viendrai, Rain sera à mes côtés. Et nous avons donc terminé l'histoire euh, courte de Fina. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Le prochain épisode sera donc celui sur Rain. D'ici là, prenez soin de vous, c'est assez important. Allez, à la prochaine. Bye.